আমি বলি আপনার এই আত্মা জানেন তো কোন সুরার মধ্যে আছে সুরা খুব বড় সুরা আমার প্রশ্ন ছোট্ট দুইটা আয়াত ছোট্ট দুইটা সুরার মধ্যে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন একটা হলো ফাসল লিলি রব্বিক আছে না কোন সুরা এই 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 আয়াতটি আর কোন সুরার মধ্যে আছে না তোমার রবের জন্য সালাত আদায় করো এটা আল্লাহ নির্দেশ দেন করছেন আর একটা ছোট্ট সুরার মধ্যে এটা তো সুরা বাকারের মধ্যেও থাকতে পারতো ফাওয়াইল উল্লিল মুসল্লিন মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল জাহান নাম দুর্ভোগ আল্লাহ দিন আহমান সলাতেহিম সাহন যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে কি উদাসীন সালাতটা রাসুলের তরিকায় হচ্ছে না পীরের তরিকায় হচ্ছে এটা যে খোঁজ রাখে না এটাই হলো উদাসীন কেন খোঁজ রাখে না ও কোথায় হাত পাচ্ছে কিভাবে রুকু করছে কিভাবে সেজদা করছে কোন দোয়া কোথায় পড়ছে কোন জানার চেষ্টা করে না এটাই হলো উদাসীনতা কখনকার সালাত কখন পড়ছে এটা হলো উদাসীনতা তা তাদের জন্য দুর্ভোগ আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত দায় করে কেউ বলছেন ওয়াইল এটা জাহান নামের নাম কেউ বলছেন জাহান নামের একটা শাস্তি ওয়াইল তো মানুষ সালাত পড়ে জাহান নামে যাবে এটা কি ভাবা যায় চিন্তা করা যায় যাবে ছোট্ট উদাসীনতার একটা উদাহরণ দেব আপনাদেরকে আপনার আবার ভয় পেয়ে যায় না সহি মুসলিমের এক হাজার দশ নম্বর হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলছেন এক শ্রেণীর মানুষ সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে সালাত দায় করবে প্রথম কাতার পাবে না জামাতে পড়বে কিন্তু প্রথম কাতারে সামিল হতে পারবে না রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবে আরে বেনামাজির কথা হিসাবে আনলাম না এই লোকটা কি নামাজ পড়ে না মসজিদেও পড়ে জামাতেও পড়ে কথাটা বুঝে না এই জন্য তো এত রাত্রে আমাদের বক্তব্য চলে না একটু সুর তাল দিলে না একটু তালে তালে হয় বুঝা যাচ্ছে লোকটা মুসল্লি এক দুই মসজিদেও পড়ে তিন জামাতেও পড়ে কিন্তু কি প্রথম কাতারে সামিল হতে পারে না সব সময় কি শেষ কাতারে সামিল হয় আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন এটা কেমন হলো তাহলে বেনামাজের কি হবে ওটা পরে রাখেন এইটা হলো অলসতা আপনাকে বলবো আপনি সর্বদা চেষ্টা করবেন যে প্রথম কাতারে সামিল হব এরপরে যদি শেষ কাতারে আপনি যান তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ছয় মাস যাবৎ সালাত দায় করবেন প্রতিদিন পাঁচ অক্ত প্রথম কাতার এক দিনও পাবেন না ছয় মাসে এর নাম সতর্কতা নাম এখানে একটা হাদিস শোনায় দিই আপনাদেরকে আবু দাউদের হাদিস ওই হাদিসটা আবু দাউদে আসছে চারশো তিরিশ নম্বর হাদিস খুব সাবধান থাকবেন প্রথম কাতার তো অবশ্যই যদি প্রথম ওয়াক্তে সালাদটা পড়তে পারেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন কল আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাকে বলছেন দেখেন আর একটা কথা এই হাদিসটা যেটা অনুবাদ করছে এই হাদিসটা আবু দাউদের হাদিস কিন্তু উপমহাদেশে সাপা আবু দাউদে না এটা তুলে দিয়েছে খতম করে দিয়েছে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ তালা আমাকে বলছেন ফারাস তো আল্লাহ উম্মতে খমস সালাওয়াত আমি তোমার উম্মতের উপরে পাঁচ অক্ত সালাদকে ফরজ করেছি ও আহিদ তু ইন্দি আহাদা আর আমি আমার কাছে একটা অঙ্গীকার করে রেখেছি আমি একটা ওয়াদা করেছি প্রতিজ্ঞা করেছি আন্নাহুমান জাগা 
অঙ্গীকার রাখলেও জান্নাতে যাবে তবে নবী আল্লাহ ওয়াদা করেন হজ করলেও জান্নাত পাবে হজ্জের পথ কোন নেকি নাই নেকি বলতে জান্নাত জাকাত দিলেও জান্নাতে যাবে কিন্তু আল্লাহ ওয়াদা করেননি কোন জায়গাতে পাওয়া যায় না হাদিসে কিন্তু অত্ত মোতাবেক সালাত আদায় করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন এটা আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন ওয়াদা করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা অত্ত মোতাবেক চেষ্টা করবেন তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই হাদিসটা আবু দাবুদের নাই এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যেটা ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ তার লকব হলো ইমাম ও আহালিল হাদিস যত হাদিসের কেতাব আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটা অধ্যায় সব হাদিস গ্রন্থ থেকে পৃথক একটা অধ্যায় ইমাম আবু দাউদ রচনা করেছেন কেতাব ও সলাদ সালাত অধ্যায় যেটা সমৃদ্ধ খুঁটি নাটি সালাতের বিষয়ে সব উল্লেখ করেছেন আর কোন মহাদেশ পৃথিবীতে সালাত অধ্যায়টা এত সমৃদ্ধ করেননি এবং আবু দাউদকে আল্লাহ রব্বুল আলমের জান্নাতুল ফেরে দেওয়া উচ্চ স্থান দান করুন তিনি যে পরিশ্রমটা করেছেন কিন্তু বাংলাদেশে এই আবু দাউদটাকেই ধরা হয়েছে সালাতকে নষ্ট করার জন্য আমি আর একটা চিন্তা আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিই আঠারোশো উনষাট নম্বর হাদিস তাবরানি ইমাম তাবরানি রহিমহুল্লার একটা কেতাব আল মুজামুল আউসাদ আঠারোশো উনষাট নম্বর হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাত প্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাত যদি সালাত শুদ্ধ হয় অন্য অন্য আমলগুলো শুদ্ধ হবে যদি সালাত নষ্ট হয় সালাত যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে অন্য সব আমলই বাতিল বলে গণ্য হবে তাহলে আপনার মাথায় যেন থাকে আমি যে সালাদটা আদায় করছি এই সালাদটা যেন অবশ্যই অবশ্যই নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের তরিকায় হয় ছয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস সহি বুখারের প্রথম খণ্ডের অষ্টশ পৃষ্ঠার মধ্যে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সল্লু কামার ওই তুমি সল্লি তোমরা ওই ভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ পৃথিবীর কোনো নবীর তরিকায় সালাত চলবে না মোহাম্মদের উম্মত মোহাম্মদের তরিকায় সালাত আদায় করবে আদম আলাহ সাল্লামের তরিকায় সালাত চলবে নুহ আলাহ সাল্লামের তরিকায় চলবে ইব্রাহিম সাল্লামের তরিকায় চলবে মুসালাহ সাল্লামের তরিকায় চলবে ইসালাহ সাল্লামের তরিকায় চলবে তো হুজুরের তরিকায় সালাত চলে কি করে ইমামের তরিকায় চলে কি করে পীর ফকিরের তরিকায় চলে কি করে বুজুর্গের তরিকায় চলে কি করে দরবেশের তরিকায় চলে কি করে বাংলাদেশের যা দরবেশরা এই বুজুর্গ নামে পীর ফকিরের নামে আলম নামে খতিব নামে বক্তার নামে যে বদ্দশি করছে সালাতের নামে কাল কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেককে পেট পড়ি দেয় পেদ জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ নবীর আল্লাহর নবীর এই হাদিসটা তাদের কানে এখন পর্যন্ত তাদের সাহস কত এত বড় সাহস কোথায় থেকে পেয়েছে যে সাহস নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম পাননি ও সাহস এরা পেলে কিন্তু কোথায় থেকে আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে হুমকি দিয়ে বলছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর নবী সাহুস হয়নি একটা কথা নিজের পক্ষ থেকে বলা চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছয়চল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা হাক্কা খুলুন বিশ্ববাসী শুনো মোহাম্মদ সাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা রচনা করতেন লাহামিন হুবিলি আমিন আমি আল্লাহ ডান হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলতাম সুম্মালা কথা নামিন হুলো অতীন অতপর তাকে জবাই করে দেহতে গলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতাম 
আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ হুমকি দিচ্ছেন জবাই করে দিতেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা তিনি বলতেন তাহলে হুজুরদেরকে কয়বার করে জবাই করবেন এরা কি করবে এদের সাহস কত একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস আবু দাউদের মধ্যে আসছে আল্লাহর নবী একদিন অজু করছিলেন অজু করার সময় মুখ ধৌত করলেন মুখ ধৌত করার পরে এক চুল্ল পানি নিয়ে দাঁড়ের নিচে দিচ্ছেন হাদিসের ভাবটা এই রকম সাহাবিরা মনে করছেন যে দাঁড়ির নিচে এক চুল্ল পানি দিয়ে কি লাভ হবে এতগুলো দাঁড়ি তো ভিজবে না এই অবস্থা দেখে রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাকাদা আমার অনি রব্বি আজাল সাহাবিরা এইভাবে এক চুল্ল পানি দাঁড়ির নিচে দেওয়ার জন্য আমার রব আমাকে নির্দেশ দান করে এক চুল্ল পানি দাঁড়ির নিচে দিবেন এটা নবীর ক্ষমতা নাই এটা কার নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ এটা আর কিভাবে তারা সালাতের নামে নতুন করে সালাত তৈরি করলো